จทย์ปัญหาร้อยละโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แท้จริงก็อยู่ในชีวิตประจำวันเรานี่แหละค่ะวันนี้สนุกคิดคณิตศาสตร์จะชวนเพื่อนๆมาสนุกกับโจทย์ปัญหาร้อยละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องบทประยุกต์กันต่อนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละทั่วไปแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนความหมายของร้อยละกันก่อนอ่านะคะจำได้ไม่เอ่ยเคยเรียนแล้วตอนป .5 ใช่ไหมคะคราวนี้ลองมาดูต่อสมมุตินุชสอบได้คะแนนร้อยละ80หมายความว่าอย่างไรนะคะถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนนักเรียนคิดว่านุชสอบได้กี่คะแนนคะ80อ่าถูกต้องนุชสอบได้80คะแนนนะคะหรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะคือนุชสอบได้เศษ80ส่วน100ของคะแนนเต็มก็ได้เช่นกันอ่ะลองมาดูต่ออีกอันนึงนะคะมีนักเรียนได้เกียรติบัตร 30% เมื่อกี้ร้อยละครั้งนี้เปอร์เซ็นต์อันเดียวกันนะคะนะคะ 30% หมายความว่าอย่างไรเหมือนเดิมเราต้องเทียบจากอะไรก่อนคะ100ก่อนดังนั้นนักเรียน100คนจะมีนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรกี่คนคะ30คนถูกต้องนะคะเราก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เหมือนเดิมนักเรียนว่าได้เท่าไหร่คะเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยอ่ะเราลองมาดูข้อต่อไปมีนักเรียนได้เกียรติบัตรสามสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ข้อเมื่อกี้ร้อยละใช่ไหมคะอันเดียวกันนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอย่างไรตอบพร้อมกันเลยค่ะมีนักเรียนหนึ่งร้อยคนได้เกียรติบัตรถูกต้องนะคะมีนักเรียน100คนจะมีนักเรียนที่ได้เกียรติบัตร30คนนะคะเราจะเทียบจาก100ก่อนนะคะหรือเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ30ส่วน100อ่านะคะมีนักเรียนได้เกียรติบัตรเศษ30ส่วน100นะคะของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนเข้าใจความหมายของร้อยละหรือยังคะอ่าอย่าลืมนะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อันเดียวกันนะคะนะอาจารย์จะลองให้ดูโจทย์ปัญหาร้อยละก่อนนะคะเริ่มต้นเลยนะคะในการสอบครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม80คะแนนนะคะชาสอบได้75เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเต็มชาสอบได้กี่คะแนนนะคะเมื่อกี้ที่เราลองทบทวนความหมายถ้าชาสอบได้ 75% ของคะแนนเต็มถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนชาจะสอบได้กี่คะแนนคะ75 75คะแนนอันนั้นคือเราเทียบจาก100ถูกไหมคะแต่คะแนนเต็ม80น้อยกว่า100ไหมคะน้อยกว่าดังนั้นคะแนนที่ชาได้ก็ควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า75คะแนนน้อยกว่าอันนี้เราคิดไว้ก่อนว่าคำตอบควรจะน้อยกว่า75อ่ะคราวนี้จากเมื่อกี้เราแปลความหมายแล้วว่าชาสอบได้75เปอร์เซ็นต์นะคะหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนชาสอบได้75คะแนนใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้อาจารย์ลองเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนข้อความนี้ตรงนี้นะคะอ่ะนะคะจากเมื่อกี้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายว่าชาสอบได้75ของคะแนนเต็มหมายความว่าถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนชาจะสอบได้75คะแนนนะคะอาจารย์จะเปลี่ยนโจทย์ข้อนี้ให้เป็นโจทย์บัญญัติไตรยางนะคะอ่านะคะคะแนนเต็ม100คะแนนชาสอบได้75คะแนนถ้าคะแนนเต็ม80คะแนนอ่านะคะไม่เป็นไร80คะแนนชาจะสอบได้กี่คะแนนอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นอันแรกเพราะความหมายเดียวกันถูกไหมคะ
จทย์โจทย์บัญญัติยางไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้วิธีบัญญัติยางมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมคะได,ได้จําได้ไหมคะให้เขียนสิ่งเดียวกันไว้ข้างเดียวกันแล้วสิ่งที่โจทย์ถามไว้ข้างขวาโจทย์คือคะแนนทั้งคู่เลยแต่คะแนนที่เราอยากรู้คือคะแนนที่สอบได้แต่คะแนนเต็มต้องอยู่ทางด้านซ้ายคะแนนที่เราต้องการรู้อยู่ทางด้านขวาอ่ะครั้งนี้เรามาเขียนด้วยกันเลยค่ะจําได้นะอาจารย์จะเขียนตามที่นักเรียนบอกเหมือนเดิมนะคะเริ่มเลยบรรทัดที่หนึ่งอะไรลูกเฮ้ยชาคือที่ต้องการรู้ดังนั้นต้องการรู้ไว้ด้านขวาดังนั้นอะไรขึ้นก่อนคะคะแนนคะแนนเต็ม100คะแนนนะคะชาสอบได้เท่าไหร่คะ75คะแนนคะแนนอ่าคราวนี้ตอนนั้นเราทำเป็นต้องเทียบจากหนึ่งก่อนถูกไหมดังนั้นเราลองคิดเลยนะว่าเราจะทำเป็นหนึ่งเราต้องหารด้วยอะไรคะหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งฝั่งนี้ก็ต้องหารด้วยหนึ่งร้อยเช่นกันเจ็ดสิบห้าหารหนึ่งร้อยอันนี้ก็หนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยก็จะเท่ากับหนึ่งถูกไหมคะอ่ะเราข้ามบรรทัดนี้มาเลยเพราะเราเข้าใจแล้วนะเราก็มาเริ่มอะไรคะคะแนนเต็มกี่คะแนนคะเราต้องการรู้กี่คะแนนแปดสิบคะแนนเต็มแปดสิบคะแนนนะคะชาสอบได้ทำไงลูกแปดสิบเจ็ดสิบห้าหารหนึ่งร้อยถ้าลักษณะแบบนี้เขียนยังไงเลยเออเขียนเป็นเศษส่วนเศษเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเสร็จแล้วเราก็หาคำตอบมีจำนวนใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้บ้างไม่ต้องลงตัวก็ได้อะไรคะสิบได้ไหมคะสิบหรือห้าได้ไหมคะได้แล้วแต่นักเรียนอันไหนก่อนดีคะสิบใช่ไหมอ่ะสิบหารหนึ่งร้อยได้สิบสิบหารแปดสิบได้แปดมีอะไรต่อได้อีกไหมคะห้าหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ห้าหารเจ็ดสิบห้าได้หารห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าเท่าไหร่คะลูกห้าสองหารต่อได้อีกไหมคะได,ได้แม่อะไรดีคะแม่สองแม่สองตัวไหนกับตัวไหนสองกับแปดหรือสองกับสิบห้าสองกับแปดสองหนึ่งสองสี่ครั้งนะคะดังนั้นหมดยังคะหมดแล้วเราก็จะได้ว่าสิบห้าคูณสี่เป็นหกสิบดังนั้นนะคะคำสอบคำตอบนักเรียนว่าสมเหตุสมผลไหมก่อนที่เราจะตอบเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าหนึ่งร้อยได้เจ็ดสิบห้าถ้าแปดสิบคำตอบควรจะน้อยกว่าเจ็ดสิบแล้วหกสิบเป็นไงคะสมเหตุสมผลแล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นตอบเพราะว่าบางคนหาคำตอบออกมาได้แปดสิบอย่างเงี้ยแล้วก็ตอบเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันควรจะน้อยกว่าเจ็ดสิบห้านะคะตอบดังนั้นตอบชาสอบได้กี่คะแนนคะลูกหกสิบคะแนนนะคะเกือบเต็มเลยนะคะหกสิบคะแนนแล้วจากการที่ทบทวนความหมายเมื่อกี้นอกจากจะแปลความหมายเป็นคะแนนเต็ม100คะแนนชาสอบได้75คะแนนแล้วสามารถแปลงตรงนี้เป็นอะไรได้อีกจำได้ไหมคะเป็นเศษส่วนได้ไหมคะจำได้ไหมคะลูกตอนก่อนที่อาจารย์ทวนเป็นเศษส่วนก็ได้ดังนั้นอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาแบบที่หนึ่งหรือใครจะแก้ปัญหาแบบที่สองก็ได้นะคะเราลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปแบบที่หนึ่งนะบัญญัติไตรายางนะคะนักเรียนทําเป็นแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปข้อนี้เราจะใช้อีกวิธีหนึ่งในการหาคําตอบชาวสวนมีมะม่วงทั้งหมด420ผลร้อยละ35
ของมะม่วงทั้งหมดชาวสวนมีมะม่วงกี่มะม่วงสุกกี่ผลนะคะเรามาช่วยกันฝึกแปลความหมายก่อนนะคะวิธีทำอันดับแรกเราต้องมาแปลความหมายร้อยละก่อนถูกไหมคะเป็นมะม่วงสุกร้อยละ35นะคะเป็นมะม่วงสุกเห็นไหมลูกร้อยละ35หมายความว่าอย่างไรเอาแบบเศษส่วนหมายความว่าเศษ35ส่วนอ่าหมายความว่าเป็นมะม่วงสุกมะม่วงสุกเอางี้เหรอเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนอีกบรรทัดหนึ่งเป็นมะม่วงสุกโทษนะคะเป็นมะม่วงสุกอะไรนะลูกเศษส่วนหนึ่งร้อยของอะไรคะของมะม่วงทั้งหมดนะคะจากตรงนี้เราสามารถหาต่อได้เลยเราก็รู้แล้วมะม่วงทั้งหมดมีกี่ผลนะคะเราก็หาคำตอบต่อเป็นมะม่วงสุกเท่าไหร่คะเศษ35ส่วน100ของคืออะไรคะคูณของทั้งหมดคือ420คำตอบออกมาก็ต้องเป็นผลอ่าต่อไปเราก็แก้ปัญหาคำตอบนะคะโดยการนำจำนวนมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอะไรดีคะอะไรดีคะลูกอะไรดีคะแม่อะไรคะ10หารตัวไหนดี420กับ100 10 10เป็น100 10 42 42เป็น420อะไรต่อดีคะ5หาร35กับ10ได้นะคะ5 2 5 7 35ต่ออีกไหมคะแม่อะไรคะลูกแม่สองหารตัวไหนดีกับ2อ่ะ2 1 2 2 2 4 2 1 2 21หมดหรือยังหมดหรือยังคะมีอย่างนี้ด้วยหมดหรือยังคะมีอะไรได้อีกไหมคะเราจะเราจะหารได้ก็คือตัว7กับ21ได้ไหมไม่ได้เราต้องหารตัวเศษกับตัวส่วนอันนี้ตัวเศษกับตัวเศษไม่ได้นะคะมีนักเรียนหลายคนทําแบบนี้นะคะดังนั้นไม่มีแล้วนะเราก็หาคําตอบได้เลยคือ7คูณกับ21 7คูณ1 7ข้อนี้ตัวเลขเล็กน้อยคูณอย่างนี้ได้ถ้าตัวเลขเยอะๆนักเรียนก็อาจจะมีกระดาษทดนิดนึงถ้าใครไม่มั่นใจก็ใช้กระดาษทดได้นะคะ7 1 7 7 2 14ดังนั้นมีมะม่วงสุก147ผลใช่ไหมคะวิธีนี้เป็นไงบ้างคะอันไหนง่ายกว่าอ่าแล้วแต่ความถนัดนะคะนักเรียนสามารถนะคะทำได้ทั้งสองวิธีเลยนะคะนะคะเป็นมะม่วงสุกเท่าไหร่คะลูก147ผลนะคะเป็นมะม่วงสุก147ผลคราวนี้นักเรียนมาดูว่าคำตอบเนี้ยมันมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะเราลองดูเราเทียบจากอะไรก่อนถ้ามี100ผลเป็นมะม่วงสุกกี่ผลคะร้อยละ35 35ผลถ้า200ผลจะเป็นมะม่วงสุกกี่ผล7สิบผลตอบดังๆเลยลูกมั่นใจถ้าเป็นมะม่วงสุกเป็นมะม่วง300ผลจะเป็นมะม่วงสุกกี่ผล100ก็เพิ่มไปอีก35ผลใช่ไหมคะ105ผลแล้วถ้าเกิด400ผลล่ะคะจะเป็นมะม่วงสุก140ผลซึ่งของเรามีเท่าไหร่คะ420ผล420ผลคำตอบคือ147เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะสมเหตุสมผลไหมคะ
สมเหตุสมผลเพราะ420เพิ่มมาอีกนิดนึงอันนี้440อันนี้147เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอันนี้นักเรียนก็สามารถคิดคำนวณก่อนได้เหมือนที่อาจารย์บอกข้อเมื่อกี้บางคนคำนวณได้200ซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มาคิดว่าเฮ้ยคำตอบที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะผิดนะก็จะได้มาคำนวณใหม่ได้นะคะนะเพราะตอนสอบเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราทำถูกหรือทำผิดเราก็ใช้วิธีนี้ในการเช็คคำตอบเราเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะค่ะงั้นอาจารย์จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบอกไปแล้วว่ามีสองวิธีนะคะอยากจะให้เขียนทั้งสองวิธีข้อไหนก็ได้นะคะแต่ไม่อยากให้เขียนวิธีเดียวไม่อยากให้เป็นวิธีเดียวนะลูกนะลองดูค่ะมีสามข้อนะคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บของนักเรียนมาตรวจแต่เรามาสรุปร่วมกันก่อนว่าเราสามารถหาได้กี่วิธีคะสองวิธีแรกทำยังไงคะใช้บัญญัติตัวอย่างในการหาคำตอบกับเปลี่ยนร้อยละให้เป็นเศษส่วนนักเรียนถนัดวิธีไหนชอบวิธีไหนนะคะใช้ข้อนั้นในการหาคำตอบได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนนำมาส่งอาจารย์ค่ะนะคะรวบรวมมาส่งค่ะลูกรวบรวมมาส่งรวบรวมมาส่งอ่ะโอเคค่ะค่ะค่ะอ่าหมดแล้วหัวหน้าบอกได้เลยค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะค่ะเรียนเรื่องร้อยละเปลี่ยนรอยละให้เป็นเศษส่วนในเรื่องบัญญัติไตรยางค่ะเคยเรียนในชั้นเรียนมาแล้ววันนี้ก็ได้มาเรียนเพิ่มเติมเพิ่มอีกครับก็แสดงวิธีทำตามที่คุณครูเขายกตัวอย่างมาให้ครับมีแบบสองตัวอย่างครับบัญญัติไตรยางแล้วก็แบบร้อยละที่เป็นเศษส่วนครับอ๋อ,อก็ใช้ในการแบ่งตักสิ่งต่างๆนะคะเคยได้ยินจากข่าวที่เขาจะพูดถึงเรื่องอากาศนะคะเป็นแบบอากาศร้อยละ50ต่อพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเข้าใจค่ะคุณครูก็ให้โจทย์มาทำค่ะแล้วก็ให้วิเคราะห์ก็ยากอยู่ค่ะคุณครูอธิบายก็พอเข้าใจ